பத்தாம் வகுப்பு கணக்கு பாடம் மூணு இயற்கணிதம் அணிகள் பாடத்தில் பக்கம் நூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்தில் பதினோராவது கணக்கு போட போகிறோம் கேள்வி என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க ஏ ஈக்குவல் டு ஏ பிசிடி ஐ ஈக்குவல் டு ஒன்று ஜீரோ ஜீரோ ஒன்று எனில் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ ஈக்குவல் டு பிசி மைனஸ் ஏடி இன்ட்டு ஐ டூ என நிறுவுக இதுதான் கேள்வி கேள்வி புரியுதா இல்லையா கேள்வியில் என்ன செய்யணும் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ப்ளஸ் டி இன்ட்டு ஏ இதற்கு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் விடை கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சா விடை தானாக இது வரும் இது ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ப்ளஸ் டி இன்ட்டு ஏ இதுக்கு விடை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா இந்த விடை தானாக வரும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு நீங்கள் விடை கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு நீங்கள் விடை கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த இடத்துல எதற்கு ஃபஸ்ட்டு விடை கண்டுபிடிக்கணும் ஏ ஸ்கொயருக்கு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் விடை கண்டுபிடிக்கணும் ஏ ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்ச பிறகு அதன் பிறகு நீங்கள் முழுவதும் போடணும் இதை முழுவதும் நீங்கள் போடணும் ஃபஸ்ட்டு ஏ ஸ்கொயருக்கு விடை கண்டுபிடிக்கணும் ஏ ஸ்கொயருக்கு எப்படி விடை கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் எடுத்து எழுதணும் ஏ ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர்னா என்ன அர்த்தம் ஏ இன்ட்டு ஏ ஏ ஸ்கொயர்னா ஏ இன்ட்டு ஏ அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ என்ன செய்யணும் ஏ இன்ட்டு ஏ அப்படின்னா இங்கே ஏ அணி கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த அணியை நீங்கள் இரண்டு முறை பெருக்கணும் ஏ இன்ட்டு ஏ அப்படின்னா இங்கே ஏ அணி கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த அணியை நீங்கள் இரண்டு தடவை திரும்ப பெருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஏக்கு பதிலாக இந்த அணியை நீங்கள் எழுதணும் இன்ட்டு போட்டு திரும்பவும் இந்த ஏக்கு பதிலாக இந்த அணியை நீங்கள் எழுதணும் இரண்டு முறை பெருக்க வேண்டும் அப்போ தான் ஏ ஸ்கொயருக்கு விடை கண்டுபிடிக்க முடியும் போடலாமா ஈக்குவல் டு இந்த ஏ எடுத்துட்டு இந்த அணியை நீங்கள் எழுதணும் ஏ பி சி டி இன்ட்டு இன்ட்டு போடணும் திரும்பவும் ஏ அணியை பார்த்து எழுதணும் ஏ பி சி டி ஏ பி சி டி ஏ அணியை ரெண்டு தடவை திரும்ப எழுதியாச்சு இப்போ இந்த ரெண்டு அணியையும் நாம் பெருக்கணும் எப்படி பெருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு பெரிய பிராக்கெட் ஒன்று போடணும் ஈக்குவல் டு பெரிய பிராக்கெட் போட்டு முதல் நிறை முதல் நிரல் இது இரண்டையும் பெருக்கணும் முதல் நிறை முதல் நிரல் ஏ சி முதல் நிறை ஏ பி முதல் நிரல் ஏ சி இது இரண்டையும் பெருக்கணும் அடுத்து என்ன செய்யணும் முதல் நிறை இரண்டாவது நிரல் இதை இரண்டையும் பெருக்கணும் முதல் நிறை ஏ பி இரண்டாவது நிரல் பி டி இதை இரண்டையும் பெருக்கணும் அடுத்து என்ன செய்யணும் இரண்டாவது நிறை முதல் நிரல் இது இரண்டையும் பெருக்கணும் சி டி சி டி இன்ட்டு ஏ சி இரண்டாவது நிறை முதல் நிரல் இது இரண்டையும் பெருக்கணும் அடுத்து என்ன செய்யணும் இரண்டாவது நிறை இரண்டாவது நிரல் இதை இரண்டையும் பெருக்கணும் சி டி பி டி இரண்டாவது நிறை இரண்டாவது நிரலையும் பெருக்கணும் சொல்ல புரிதலியா 
என்ன செய்யணும் இப்ப இந்த இடத்துல பெருக்கணும் ஏயும் ஏயும் பெருக்கணும் அதாவது முதல் நம்பரை முதல் நம்பரோட பெருக்கணும் ரெண்டாவது நம்பரை ரெண்டாவது நம்பரோட தான் பெருக்கணும் முதல் நம்பரை பெருக்கிட்ட பிறகு என்ன செய்யணும் பிளஸ் போட்டுட்டு தான் இரண்டாவது நம்பரை பெருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு முதல் நம்பர் முதல் நம்பரோடு பெருக்கணும் ஏ ஏயும் பெருக்கணும் ஏ ஸ்கொயர் அடுத்தது இரண்டாவது நம்பரை பெருக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன செய்யணும் இந்த இடத்துல ப்ளஸ் போடணும் ப்ளஸ் போட்டுட்டு தான் இரண்டாவது நம்பரை பெருக்கணும் பி சி பி சியும் பெருக்கணும் பிசியும் தான் வரும் அடுத்தது இந்த இடத்துல பெருக்கணும் முதல் நம்பரை முதல் நம்பரோட தான் பெருக்கணும் ஏ பி முதல் நம்பரை முதல் நம்பரை பெருக்கிட்ட பிறகு அடுத்து என்ன செய்யணும் ப்ளஸ் போட்டுட்டு தான் இரண்டாவது நம்பரை பெருக்கணும் இரண்டாவது நம்பரு பி டி பியும் டியும் பெருக்கணும் பி டி அடுத்து என்ன செய்யணும் இந்த இடத்துல பெருக்கணும் முத நம்பரும் முத நம்பரோட தான் பெருக்கணும் இது ரெண்டுத்தையும் பெருக்கணும் என்ன வரும் ஏ சி முத நம்பர் முத நம்பரோட தான் பெருக்கணும் முத நம்பரை முத நம்பரோட தான் பெருக்கணும் ஏ சி இதுச்சா அடுத்தது என்ன செய்யணும் ப்ளஸ் போட்டுட்டு தான் இரண்டாவது நம்பர் பெருக்கணும் டியும் சியும் பெருக்கணும் டியும் சியும் பெருக்கணும்னா வரும் சி டின்னு வரும் சி டி அடுத்து என்ன செய்யணும் இந்த இடத்துல பெருக்கணும் முத நம்பரை முத நம்பரோட தான் பெருக்கணும் சியும் பியும் பெருக்கணும் என்ன வரும் சியும் பியும் பெருக்கணும் பி சின்னு வரும் பி சி அடுத்து என்ன செய்யணும் இரண்டாவது நம்பரை பெருக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன செய்யணும் ப்ளஸ் போட்டுட்டு தான் இரண்டாவது நம்பரை பெருக்கணும் டியும் டியும் பெருக்கணும் டி ஸ்கொயர் இது எதனுடைய விடை ஏ ஸ்கொயருடைய விடை ஏ ஸ்கொயருக்கு விடை கண்டுபிடிச்சாச்சு ஏ ஸ்கொயருடைய விடை ஓகேவா அடுத்து என்ன செய்யணும் இது ஃபுல்லாக நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் இது ஃபுல்லாக கண்டுபிடிக்கணும் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ப்ளஸ் டி இன்ட்டு ஏ இது ஃபுல்லாக நீங்கள் கண்டுபிடிச்சாதான் இந்த விடை வரும் ஓகேவா இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் நாம் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ப்ளஸ் டி இன்ட்டு ஏ இதுக்கு ஃபுல்லாக விடை கண்டுபிடிக்கணும் இது முழுவதும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எழுதணும் ஏ ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் மைனஸ் ஏ ப்ளஸ் டி ஏ ப்ளஸ் டி இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு ஏ ஈக்குவல் டு பாருங்க ஃபுல்லாக எழுதியாச்சு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ப்ளஸ் டி இன்ட்டு ஏ இது ஃபுல்லாக எழுதியாச்சு இப்போ என்ன செய்யணும் ஏ ஸ்கொயர் இங்கே இருக்கு இதனுடைய விடையை நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சாச்சு இதனுடைய விடையை நாம் ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சாச்சு அந்த விடையை இதுக்கு பதிலாக நம்ம எழுதணும் ஏ ஸ்கொயருக்கு பதிலாக எழுதணும் ஏ ஸ்கொயர்னுடைய விடை இது ஒர்க் பாருங்க ஏ ஸ்கொயர்னுடைய விடை இதான் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிசி ஏபி ப்ளஸ் பிடி ஏசி ப்ளஸ் சிடி பிசி ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் இதுதான் ஏ ஸ்கொயர்னுடைய விடை இது ஒர்க் பாருங்க ஏ ஸ்கொயர் இது ஏ ஸ்கொயர்னுடைய விடை இந்த ஏ ஸ்கொயருக்கு பதிலாக இந்த விடையை நீங்கள் எழுதணும் எழுதலாமா இங்கே ஏ ஸ்கொயர் இருக்கு இதுக்கு பதிலாக இந்த ஆன்சரை நம்ம எழுத போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்கு பாருங்க ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிசி ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிசி ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிசி எழுதியாச்சு அடுத்தது ஏபி ப்ளஸ் பிடி ஏபி ப்ளஸ் பிடி இதை எழுதணும் ஏபி பிளஸ் பிடி அடுத்து என்ன எழுதணும் ஏசி பிளஸ் சிடி இதை எழுதணும் ஏசி பிளஸ் சிடி 
AC plus CD. அடுத்து என்ன எழுதணும் BC plus D square. இதை எழுதணும் BC plus D square. BC plus D square. இதை எழுதணும் அடுத்து என்ன செய்யணும் அடுத்து என்ன செய்யணும் மைனஸ் போடணும் A plus D எழுதணும் பாருங்க மைனஸ் போடணும் A plus D எழுதணும் மைனஸ் A plus D மைனஸ் A plus D எழுதியாச்சு அடுத்து பக்கத்தில் என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஏ இருக்கு ஏன்னா என்ன அர்த்தம் ஏ அணியே எழுதணும் ஏ அணி எங்கே இருக்கு கணக்கில் இருக்கு ஏ அணி கணக்கில் இருக்கு இங்கே ஏ இருக்கு அப்போ என்ன அர்த்தம் கணக்கில் இருக்கின்ற ஏ அணியை பார்த்து நீங்கள் அந்த இடத்துல எழுதணும் ஏ பி சி டி இந்த அணியை இந்த ஏக்கு பதிலாக இந்த இடத்துல எழுதணும் ஏ பி சி டி பாருங்கள் இந்த ஏக்கு பதிலாக ஏ பி சி டி இந்த அணியை நாம் இந்த இடத்துல எழுதணும் இப்போ என்ன செய்யணும் ஏ ப்ளஸ் டி இருக்கு ஏ ப்ளஸ் டி இருக்கு இந்த ஏ ப்ளஸ் டியால் இந்த அணியை பெருக்கணும் ஏ பி சி டி இந்த நாலு எழுத்தையும் பெருக்கணும் இங்கே இருக்கிறது அப்படியே தான் இருக்கும் இந்த இடத்துல இருக்கிறது அப்படியே தான் இருக்கும் பாருங்கள் A square plus BC AB plus BD AC plus CD BC plus D square இந்த அணியை அப்படியே தான் எழுதிருக்கோம் இதை மாற்றலை இந்த அணியை அப்படியே தான் எழுதிருக்கோம் இதை மாற்றவில்லை அடுத்து என்ன செய்யணும் இந்த மைனஸை இங்கே எழுதணும் மைனஸ் போட்டாச்சு மைனஸ் அப்படியே இருக்கட்டும் மைனஸை எதுவும் செய்யாதீங்க அடுத்த ஸ்டெப்பில் செய்யலாம் மைனஸ் அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ என்ன செய்யணும் ஏ ப்ளஸ் டியால் இந்த ஏ பெருக்கணும் ஏ ப்ளஸ் டியால் இந்த பியை பெருக்கணும் ஏ ப்ளஸ் டியால் இந்த சியை பெருக்கணும் ஏ ப்ளஸ் டியால் இந்த டியை பெருக்கணும் இந்த நாலு எழுத்தையும் இதால் பெருக்கணும் A plus D ஆல பெருக்கணும் பெருக்கலாமா இப்போ என்ன செய்யணும் ஃபஸ்ட்டு ஏ பெருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஏ பெருக்கணும் ஏ ஏயும் பெருக்குனா ஏ ஸ்கொயர் வரும் ஏ ஏயும் பெருக்குனா ஏ ஸ்கொயர் வரும் ப்ளஸ் டியும் ஏயும் பெருக்குனா டியும் ஏயும் பெருக்குனா ஏ டின்னு வரும் அடுத்து என்ன செய்யணும் இதால் இதை பெருக்கணும் ஏ ப்ளஸ் டியால் பியை பெருக்கணும் இப்போ இதையும் இதையும் பெருக்கணும் ஏயும் பியும் பெருக்கணும் ஏ பி அடுத்து என்ன செய்யணும் ப்ளஸ் பியும் டியும் பெருக்கணும் பி டி ஏயும் பியும் பெருக்கணும் ஏ பி ப்ளஸ் போட்டு டியும் பியும் பெருக்கணும் பி டி அப்படின்னு வரும் அடுத்து என்ன செய்யணும் இந்த ஏ ப்ளஸ் டியால் சியை பெருக்கணும் ஏயும் சியும் பெருக்கணும் ஏசி அடுத்து ப்ளஸ் போட்டு டியும் சியும் பெருக்கணும் சிடி அடுத்து என்ன செய்யணும் ஏ ப்ளஸ் டியால் இந்த டியை பெருக்கணும் ஏ ப்ளஸ் டியால் டியை பெருக்கணும் ஏயும் டியும் பெருக்கணும் ஏ டி ப்ளஸ் டியும் டியும் பெருக்கணும் டி ஸ்கொயர் பெருக்காச்சா அடுத்து என்ன செய்யணும் இந்த ரெண்டு அணிக்கு நடுவில் என்ன இருக்கு மைனஸ் இருக்கு மைனஸ் இருந்தால் என்ன செய்யணும் மைனஸ் இருந்தால் என்ன செய்யணும் ரெண்டு அணிக்கு நடுவில் மைனஸ் இருந்ததுன்னா இந்த மைனஸை
பிளஸ்ஸாக மாற்றி இந்த அணியை எதிர் அணியாக மாற்றணும் ரெண்டு அணிக்கு நடுவில் மைனஸ் இருந்ததுன்னா இந்த மைனஸை ப்ளஸ்ஸாக மாற்றி இந்த அணியை எதிர் அணியாக மாற்றணும் எதிர் அணினா என்ன ப்ளஸ் நம்பரு மைனஸாக மாற்றணும் மைனஸ் நம்பரை ப்ளஸ்ஸாக மாற்றணும் இதுக்கு பேர் எதிர் அணி மைனஸ் நம்பரை ப்ளஸ்ஸாக மாற்றணும் ப்ளஸ் நம்பரை மைனஸாக மாற்றணும் அப்படி மாற்றணும் அதுக்கு பெயர் எதிர் அணி இப்போ இந்த அணியை எதிர் அணியாக மாற்றணும் இப்போ எதிர் அணியாக மாற்றணும்னா இது எல்லாமே ப்ளஸ்ஸாக இருக்குது எல்லாமே ப்ளஸ்ஸாக இருக்குது அப்போ என்ன ஆகிடும் எல்லாமே மைனஸ் ஆகிடும் எல்லாமே மைனஸ் ஆகிவிடும் அதான் எதிர் அணி மாற்றலாமா ஈக்குவல் டு இந்த அணி அப்படியே தான் இருக்கும் இதை எதுவுமே செய்ய வேண்டாம் இது அப்படியே தான் இருக்கும் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிசி ஏபி ப்ளஸ் பிடி இதை பார்த்து அப்படியே இங்கே எழுத வேண்டியது தான் இதை பார்த்து அப்படியே நீங்கள் இங்கே எழுதுங்க ஏசி ப்ளஸ் சிடி பிசி ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் அடுத்து என்ன செய்யணும் இங்கே மைனஸ் இருக்குது இதை ப்ளஸ்ஸாக மாற்றணும் மாற்றிட்டு இந்த அணியை எதிர் அணியாக மாற்றணும் இது எல்லாமே ப்ளஸ்ஸாக இருக்குது அதனால் எல்லாமே மைனஸாக மாறிவிடும் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ டி மைனஸ் ஏபி மைனஸ் பிடி மைனஸ் ஏசி மைனஸ் சிடி மைனஸ் ஏடி மைனஸ் டி ஸ்கொயர் பாருங்க எதிர் அணியாக மாற்றியாச்சு இப்போ என்ன செய்யணும் நடுவில் ப்ளஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா இந்த இரண்டு அணியையும் கூட்ட வேண்டும் இரண்டு அணியையும் கூட்ட வேண்டும் எப்படி கூட்டணும் இங்கே ஃபஸ்ட்டில் என்ன நம்பர் இருக்கோ அதே போல் இங்கே ஃபஸ்ட்டில் என்ன இருக்கோ அதோட கூட்டணும் இரண்டாவதாக இங்கே என்ன இருக்கோ இங்கே இரண்டாவதாக என்ன இருக்கோ அது கூட கூட்டணும் மூன்றாவதாக இங்கே என்ன இருக்குதோ இங்கே மூன்றாவதாக என்ன இருக்கோ இது கூட கூட்டணும் நாலாவதா இங்கே என்ன இருக்கோ இங்கே நாலாவதா இங்கே என்ன இருக்கோ அது கூட கூட்டணும் ஃபஸ்ட் இருக்கிறதோட ஃபஸ்ட்டை கூட்டணும் ரெண்டாவது இருக்கிறதோட ரெண்டாவதை கூட்டணும் மூணாவது இருக்கிறதோட மூணாவதை கூட்டணும் நாலாவது இருக்கிறதோட நாலாவதை கூட்டணும் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் கூட்டணும் இது ரெண்டுத்தையும் கூட்டினா என்ன ஆகும் இங்கே ஏ ஸ்கொயர் இருக்கு இங்கே மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் இருக்கு இங்கே ஏ ஸ்கொயர் இருக்கு இங்கே மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் இருக்கு அப்போ இது ரெண்டும் அடிபடுறோம் மீதி என்ன இருக்கு பிசி பிசி மைனஸ் ஏடி பிசி மைனஸ் ஏடி அடுத்து பாருங்க இங்கே கூட்டணும் இந்த இடத்துல இங்கே கூட்டணும் இது ரெண்டுத்தையும் கூட்டணும் இது ரெண்டுத்தையும் கூட்டக்குள்ள என்ன ஆகும் இது ப்ளஸ் ஏபி இது மைனஸ் ஏபி இது ரெண்டும் அடிபட்டுரும் இது ப்ளஸ் பிடி இது மைனஸ் பிடி ரெண்டும் அடிபட்டுரும் அப்ப ரெண்டுமே அடிபடுது இரண்டுமே அடிபடுது அப்ப என்ன ஆகும் இரண்டுமே அடிபட்டு போச்சுன்னா இந்த இடத்துல ஜீரோ வரும் அடுத்து என்ன செய்யணும் இந்த இடத்துல கூட்டணும் மூன்றாவதா என்ன இருக்குதோ அதை கூட்டணும் கூட்டினா என்ன ஆகும் இங்க ஏசி பிளஸ் இங்க ஏசி மைனஸ் ரெண்டும் அடிபட்டுரும் இங்கே சிடி ப்ளஸ்ஸு இங்கே சிடி மைனஸு இது ரெண்டும் அடிபட்டுரும் அப்போ இது ரெண்டுமே அடிபடுது ரெண்டுமே அடிபடுது அப்போ என்ன இருக்கும் ஜீரோ இருக்கும் அடுத்து என்ன செய்யணும் நான்காவதாக இருக்கிறத கூட்டணும் இதை கூட்டணும் கூட்டக்குள்ளே என்ன ஆகும் இங்கே ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கே மைனஸ் டி ஸ்கொயர் இருக்குது ரெண்டும் அடிபட்டுரும் மீதி என்ன இருக்கு இங்கே பிசி இருக்கு இங்கே என்ன இருக்கு மைனஸ் ஏடி இருக்கு இங்க பிசி இருக்கு இங்க மைனஸ் ஏடி இருக்கு பாருங்க இத கூட்டியாச்சு கூட்டினா இதான் விடை வருது அடுத்து என்ன செய்யணும் இங்க பாருங்க பிசி மைனஸ் ஏடி 
இங்கே பாருங்கள் பிசி மைனஸ் ஏடி ரெண்டுமே ஒன்றா தான் இருக்குது பிசி மைனஸ் ஏடி பிசி மைனஸ் ஏடி ரெண்டுமே ஒன்றா தான் இருக்குது அப்போ என்ன செய்யலாம் ரெண்டுத்துக்கும் பொதுவாக வெளியே போட்டுடலாம் ரெண்டுத்துக்கும் பொதுவாக வெளியே போட்டுடலாம் இந்த அணிக்கு வெளியே போடணும் பிசி மைனஸ் ஏடி பிசி மைனஸ் ஏடி ரெண்டுமே சமமாக இருக்கு ரெண்டுமே ஒன்றா தான் இருக்கு அதனால் பிசி மைனஸ் ஏடி பிசி மைனஸ் ஏடி ரெண்டுத்துக்கும் சேர்த்து பொதுவாக எடுத்து வெளியே போட்டாச்சு அப்போ இங்கே என்ன இருக்கும் ஒன்று இருக்கும் பொதுவாக எடுத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒன்றுமே இல்லைன்னா அங்கே ஒன்று போடணும் பொதுவாக எடுத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒன்றுமே இல்லைன்னா இங்கே ஒன்று போடணும் அடுத்து ஜீரோ அடுத்தது இந்த இடத்துலையும் ஜீரோ இருக்குது இதையும் பொதுவாக எடுத்தாச்சு அதனால் இந்த இடத்துலையும் எதுவுமே இருக்காது எதுவுமே இருக்காதுன்னு சொல்லக்கூடாது எதுவுமே இல்லைன்னா இந்த இடத்துலையும் ஒன்று தான் இருக்கும் ஒன்று அடுத்து என்ன செய்யணும் பாருங்க பிசி மைனஸ் ஏடி இது அப்படியே எழுதியாச்சு பிசி மைனஸ் ஏடி இது அப்படியே எழுதியாச்சு இங்கே பாருங்க ஒன்று ஜீரோ ஜீரோ ஒன்று இந்த அணிக்கு பெயர் என்ன ஒன்று ஜீரோ ஜீரோ ஒன்று இந்த அணிக்கு பெயர் என்ன அழகு அணி அழகு அணி எத்தனை நிறை இரண்டு நிறை எத்தனை நிரல் இரண்டு நிரல் இரண்டு நிறை இரண்டு நிரல் இரண்டு நிறை இரண்டு நிரல் உள்ள அழகு அணி அப்போ இதுக்கு அடையாள எழுத்து என்ன இதுக்கு அடையாள எழுத்து ஐ டூ ஐ டூ இதுக்கு அடையாள எழுத்து ஐ டூ இது கேள்வியிலே இருக்கு கேள்வியிலே இருக்கு பாருங்க ஒன்று ஜீரோ ஜீரோ ஒன்று ஐ இது ஐ டூ என்ற அழகணி இரண்டு நிறை இரண்டு நிரல் உள்ள அழகணி அதனால இதை ஐ டூ நாம சொல்றோம் ஓகேவா அப்ப இதுக்கு பதிலா நாம ஐ டூ நம்ம எழுதுறோம் கணக்கில் என்ன காட்ட சொன்னாங்க ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ பிளஸ் டி இன்ட்டு ஏ இதனுடைய விடை இதனுடைய விடை என்ன வரணும் பிசி மைனஸ் ஏடி இன்ட்டு ஐ டூ அப்படின்னு நாம் வர வைக்கணும் இதனுடைய விடை பிசி மைனஸ் ஏடி இன்ட்டு ஐ டூ இந்த விடையை நாம் வர வைக்கணும் பாருங்க இந்த விடை வந்துருச்சு பாருங்க இந்த விடை வந்துருச்சு பாருங்க பிசி மைனஸ் ஏடி இன்ட்டு ஐ டூ வந்துருச்சா பாருங்க பிசி மைனஸ் ஏடி இன்ட்டு ஐ டூ இது கேள்வியில் இருக்கு இது ஆன்சராக வந்து விட்டது ஓகேவா கணக்கு நிரூபிக்கப்பட்டது பாருங்க இதுதான் ஆன்சர் ஓகேவா இதுக்கு தான் அஞ்சு மார்க் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்